சுவாமி நான் அந்த உங்க ரெண்டாவது புக்கும் நான் படிச்சேன் கவலைகள் அனைத்துக்கும் தீர்வு சரி ரெண்டாவது புக் அந்த ஆர்டர்ல தான் படிச்சேன் எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கு இதுல இது கிளீனா புரியுது அகத்துல வந்து எந்த பொறுப்பேற்றுக்காம புறத்துல வந்து மனச யூஸ் பண்ணி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா யூஸ் பண்ணி அதுக்கு டெசிஷன்ஸ் எடுக்கணும்ட்டு எனக்கு எங்க சிக்கல் வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு மிக்சர் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருதுன்னு வைங்களேன் சப்போஸ் எனக்கு ஒரு மூணு வேலை வருதுன்னு வைங்க ஒரே நேரத்துல மூணு வேலை இந்த இந்த கம்பெனில மூணு வேலை கிடைக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாமே சிமிலர் ப்ரொஃபைல்ஸா இருக்கும் போது எனக்கு எதை எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து தடுமாற்றம் வருது இது வந்து எல்லாமே எனக்கு அன்சர்டன் எதுல போனா எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு கூட தெரியாது அப்படிங்கிற அன்சர்டனிட்டில அது நல்லா வரணும்னு ஒரு ஆசை நல்லா கூட வருதுன்னு வைக்கலாம் ஆனா மூணுதுல எதை எடுக்கணும்னு தெரியாது போது அப்ப என்ன பண்ணணும்னு தெரியல எனக்கு லைஃப்ல மோஸ்ட்லி வர குழப்பங்கள் அனைத்துமே வந்து ஒவ்வொரு கிராஸ் ரோட்ஸ்லயும் இந்த மாதிரி அன்சர்டன் டெசிஷன்ஸ் வருது ஒரு இந்த ஆப்ஷன் எடுக்கணுமா அந்த ஆப்ஷன் எடுக்கணுமா தெரியல இப்போ ஒருத்த வந்து லைட்டா என்ன ஏமாத்துறான் அப்படின்னு தெரியுதுன்னு வைங்க அவனை வந்து கட் பண்றது அவனை வந்து எப்படி கட் பண்றதுங்கிறது பாக்கலாம் ஆனா கம்ப்ளீட்டா கட் பண்ணி விடணுமா இல்ல அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா நின்று துரத்தி விட்டுடலாமா இல்ல அவனுக்கு இதுல ஏமாத்தான் தெரியுதோ அதை மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்படியே பர்சனல் ரிலேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுமா எனக்கு இந்த மாதிரி சில கான்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாம் புரியல என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அங்க வந்து மனசு ஒரு டூலா வந்து அந்த அறிவு இல்ல ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லா டெசிஷன் எடுக்க எடுத்துக்கலாம் <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> அப்போ என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கன்ஃபியூஷன்ஸ் இல்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த விஷயங்கள் என்ன வந்து சின்ன வயசுலயும் சரி எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்துருக்கு அது அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா திடீர்னு யாருக்கிட்டயாவது போய் கேட்பேன் திடீர்னு பார்த்தா இவரை கேட்கலாம்னு தோணும் போய் கேட்பேன் அவர் என்ன சொல்றாரோ அப்படியே கண்ணு முடி செய்யுங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் டாஸ் எல்லாம் போட்டேன் டாஸ் போட்டு இது வருதோ அதெல்லாம் எடுத்தேன் வேலை விஷயத்திலயும் அப்படி எடுத்தேன் பசங்களே டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க என்ன வேலைக்கு எல்லாம் எப்படி எடுக்கிறேன் அப்படின்னு வேற என்னடா பண்றது எதை எடுத்தா என்ன பெட்டர் தெரியல அப்படின்னு சொல்லி டாஸ் போட்டு ஒருத்தர் எடுத்தேன் அந்த மாதிரி கூட சில சமயம் எடுத்தேன் கரெக்டா தப்பா அப்படிங்கறது எனக்கு தெரிய வர ஆனா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது தான் அது மனசு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியல அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாத போது அந்த அன்செக்டர்னிட்டி தேவையில்லாத ஒரு இன்டர்னல் கான்ஃபிக்ஸ் கலப்ப ஆரம்பிக்குது அந்த இடத்துல டேச்சா இருக்கணும் அப்படிங்கறது இன்னும் நல்லா புரியுது ஆனா அந்த இடம் தான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியல சரி வரும்போது பாத்தீங்களா இருந்தாலும் நீங்க ஆல்ரெடி யாராவது கேட்டிருப்பாங்களா இல்ல நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்டேன் சரி சரி இப்ப இல்ல நான் வெளிய உள்ளதுல வந்து ஒண்ணு நீங்க முடிவு எடுக்கணும் இல்லன்னா எக்ஸ்டர்னலா வேற யாரையாவது ஒரு ஹெல்ப்ல இப்ப அதை பத்தி ஒரு பெட்டர் நாலேஜ் இருக்கிறவங்க கிட்ட ஒரு டிசைட் பண்ண சொல்லி சொல்லணும் அந்த ஆப்ஷனே இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க ஒரு பிரார்த்தனை கூட பண்ணிக்கலாம் இப்ப நீங்க இறைவனை பிரார்த்தி இப்ப நீங்க வந்து சும்மா டாஸ்க் போட்டு எடுக்கிறதோட கூட அதேமே கூட இறைவனுடைய ஒரு பிரார்த்தனையோட செய்யறான்னு சொன்னா சரி ஏதோ நீங்க ஒரு நம்பிக்கையோட செய்யற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு பாரத்தை இறைவன் மேல தூக்கி போட்டுடலாம் அதுக்கு பிறகு நல்லது ஒரு மோசமான விளைவே வந்தாலும் சரி இறைவனுடைய கருணை அப்படிதான் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டிய பதில நமக்கு முடிவு எடுக்க முடியல நண்பர்களோ அல்லது வேற எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனோ கிடைக்கல அப்ப நீங்க வந்து இறைவனை நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணி ஒரு நல்ல முடிவை காட்டுன்னு சொல்லி நீங்க இதை ஒண்ணும் பண்ணி ஒரு அதுக்கு பிறகு நீங்க அதை பத்தி அதை நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது சரி எது நல்ல நாள் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி நினைச்சது கிடையாது ஆனாலும் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் அடிக்கடி என் லைஃப்ல சின்ன வயசுல இருந்து அது எப்படின்னா ரொம்ப குருஷியலா வரும் இப்போ எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் கேளுங்க இப்போ இது வந்து நான் அதை பத்தி ரொம்ப யோசிக்கல நான் சொல்றேன் ஒரு முந்த அனைத்து நேத்து என்னாச்சு என் நண்பன் ஒருத்த வந்துட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு வந்து இப்ப நான் அவன் வேலை செய்யற கம்பெனி வந்து ரொம்ப நாள் தாங்கும் ஆயிரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க அவன் பயப்படுறான் சரிங்களா அவனுக்கு எங்கெங்க வேலை பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் சரிங்களா 
இப்போ எனக்கு என்னன்னா நான் இப்ப இருக்கிற வேலையை விட்டு வேற எங்கேயாவது வேலைக்கு போனேன்னா எனக்கு வந்து சம்பளம் வந்து நிறைய கட் ஆகும் ஆனா அவ்வளவு தேவைகள் இல்ல கடன்ல எதுவும் வாழல அப்படிங்கறதுனால அது பரவாயில்ல அது ஒரு சென்சிபிளான டெசிஷன் தான் இப்போ எனக்கு அப்படிங்கறது வந்து ஒரு இது அவ்வளவு பெரிய கன்ஃபியூசிங் கொஸ்டின் கிடையாது ஆனா அவன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவன் கொஞ்சம் கடன் எல்லாம் வச்சிருக்கான் அப்படின்னும் போது அவன் சம்பளம் கம்மிங்கிறது அக்செப்ட் பண்ண முடியல எப்படி தாங்குமானு தெரியாம பயப்படுறாங்க அவன் வந்து வேற இடத்துல அப்ளை பண்றானா அவன் தேனறான் ஏன்னா கன்ஸ்டன்ட் சென்னை விட்டு தாண்ட முடியாது இப்ப அதை பத்தி ரொம்ப யோசிக்காதனாலயே நடக்குது நடக்கட்டும் ஜாலியா விட்டுட்டான் அதனால எனக்கு கவலை இல்ல அந்த மாதிரி நான் சப்போஸ் அந்த கடன் வாங்கின சுச்சுவேஷன்ல அப்படின்னு இருந்திருந்தால் அப்ப எனக்கும் அந்த பதட்டம் கண்டிப்பா வரும் அப்போ சென்சிபிளா சென்னை உள்ளன்னு எடுத்தா கண்டிப்பா சேலரி கட் ஆகும் அது ப்ராபப்ளி பத்தாது வெளியூர் தான் போக வேண்டியிருக்கும் இது ஒரு நீ எக்கச்சக்க டிசிஷன்ஸ் அது எடுக்க முடியாம குழம்பிட்டு இருக்க ஏன்னா இப்ப எங்க அப்பா எங்க அம்மா வந்து இறந்துட்டாங்க எங்க அப்பா வந்து செங்கல்பட்டுல இருக்க நான் வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட் அவர் போய் பாத்துட்டு வரதா அவர் ஒரு ஆறுதல் மாதிரி ஒரு எழுபது வயசு ஆகுது இருக்கு அவர் அவர் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காருனால தனியா எவ்வளவு நாள் இருக்கிறது அந்த ஆறுதல் வந்து குடுக்க வேண்டியதா இருக்கு நான் அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது இப்படி இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இன்னைக்கு இருக்கணும்னு தெரியல சோ அந்த அந்த மாதிரி எப்பவுமே வந்து இது பெட்டரா அது பெட்டரானு வந்து இன்னைக்கு போது என்ன பண்ணணும் தெரியல ஆமா இதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு ஆவரேஜா நீங்க என்ன யார் ஒரு சராசரி மனிதனா தான் நீங்க நடந்து கிடமா ஒரு சராசரி மனிதன் வந்து இந்த பிரச்சனையை எப்படி அணுகுறானோ அதே மாதிரி நீங்க அணுகிட்டு வேண்டியதுதான் இதுக்கு வந்து வந்து நம்ம என்லைட்மெண்ட் எல்லாம் இதுக்கு தேவை கிடையாது என்லைட்மெண்ட்டோ லிபரேஷனோ இதுக்கு தேவை கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் காமன் மேன் எப்படி அணுகுறானோ அப்படி அணுக வேண்டியதுதான் இல்ல சாமி இது வந்து அது புரியுது நான் சொல்றது இது அந்த சிச்சுவேஷன் வரும்போது ஒரு பதட்டம் வருது பாத்தீங்களா வரும் அது அப்பதான் வரும் எடுத்துக்கிடுங்க இப்ப இது வந்து அப்ப அது பதட்டங்கிறது தான் சைக்கலாஜிக்கல் மேட்டர் ஆயிருது ஆமா அங்கதான் வருது அது அதனால என்னன்னா பதட்டம் வர்றது வரத்தாஞ்சு நீட்டு எடுத்துக்கணும் வரக்கூடாதது வர்றது நீட்டு எடுக்க வேண்டாம் நீங்க அங்க பிரச்சனைகள் பிரச்சனை இருக்கும்போது அது சைக்கலாஜிக்கலா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணதான் செய்யும் ரிஃப்ளெக்டே பண்ணாதபடி ஒரு பிரச்சனை நீங்க வச்சுக்கிடணும் எல்லாம் நினைக்க கூடாது அது சைக்கலாஜிக்கல் ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணிட்டு போட்டுன்னு விட்டு விட்டுறேன் இப்ப நம்ம கவனம் வந்து சைக்கலாஜிக்கலா நம்ம வந்து அங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டியதுலங்கிறத முடிவு பண்ண வேண்டியதான் பிசிக்கலா முடிஞ்சதை செய்ய வேண்டியதான் முடியாததை செய்ய முடியாது பிசிக்கலா அவங்க கூட எது எது பாசிபிளா அதை செய்ய வேண்டியதான் பாசிபிள் இல்லாதத வந்து அதையுமே ஆண்டவன் நடத்துறபடி விட்டுற வேண்டியதுதான் அல்லது சூழ்நிலை நடத்துறபடி விட்டுற வேண்டியதுதான் பிசிக்கலா நம்மளால ஒரு ஆவரேஜா நீங்க ஒரு சராசரி மனிதன் வந்து என்ன திங்க் பண்ணணும் எப்படி இது பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுல நம்ம முயற்சி பண்ணணும் நல்ல விலைய நல்ல ஒரு சுச்சுவேஷனே அமைக்கிறதுக்கு என்ன உண்டோ அத்தனை முயற்சி பண்ணத்தான் செய்யணும் ஆனா அது ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கத்தான் செய்யும் சைக்கலாஜி நீங்க என்ன முடிவு பண்றீங்களோ என்ன இது பண்றீங்களோ அது அந்த அது ஒரு செட்டில்மெண்ட் வர்ற வரைக்கும் சைக்கலாஜிக்கலா அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் ஆமா அது அது நேச்சுரல் அப்படிதான் இருக்குன்னு எடுத்துக்கிடுங்க அது வரக்கூடாது நீங்க வந்து அந்த மோசமான சுச்சுவேஷன்லயும் மனசு வந்து அமைதியா இருக்கணும்னு எல்லாம் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அது என்ன வருதோ அதை எடுத்துக்கிடுங்க அமைதி வந்தா அமைதியை எடுத்துக்கிடுங்க துக்கம் வந்தா துக்கத்து எடுத்துக்கிடுங்க பயம் வந்தா பயத்தையும் எடுத்துக்கிடுங்க என்னென்ன ரிஃப்ளெக்ஷன் கொடுக்கோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்ட தான் செய்யணும் நினைவு <laughs> 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 நீங்க சொல்ற ரீஃபீடிங் எனக்கு எங்க கான்செப்ட் சில சமயம் புரியுது ஏன்னா வந்து சில சமயம் ஒரு கோவம்னு ஒண்ணு வருதுன்னா அடுத்தடுத்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு உள் பேச்சு மாதிரி அப்படியே போக ஆரம்பிக்குது கோவம் ரிலேட்டட் திங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஒரு ஞாபகம் வருது பழைய இதுல இப்போ நான் ஏமாறுறேன் என்னை யாரோ ஏமாத்தணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கோவம் யாரோ என்ன ஏமாத்துறாங்கன்னு போக வருதுன்னா நான் ஏமாந்த ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனும் எல்லாம் ஞாபகம் வர 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 அப்படி கூத்து கூத்து அது ஃபீடாகவே வருது அதுவும் புரியுது ஆனால் இப்ப ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் எல்லாம் ஹிடனா தானே இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல அதாவது நீங்க ஏதோ ஒரு வகையில வர்ற எமோஷன்ஸ ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு ரினியூவல் ப்ராசஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அது ரினியூவல் ப்ராசஸ் கொடுக்கறதுனாலதான் அது இன்னும் பழையபடி லிவிங்க்கு வருது இல்லைன்னா எல்லா உணர்ச்சியுமே வந்து தானா வந்து அப்படி எக்ஸ்ப்ளோஷனா வந்து மடிச்சு சதறி மறைஞ்சு தான் போயிருது அது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஏதோ ஒரு வகையில அதுக்கு ரீலைஃப் கொடுக்கறோம் இல்
இருக்கு <laughs> பட் இருந்தாலும் அது என்னன்னு சொன்னா நாம வந்து அதை அதுக்கு உயிர் கொடுக்கலன்னு சொன்னா அது வரவே வராது அது எவ்வளவுதான் பெரிய ஹிடன் இதா இருந்தாலுமே கூட ஆனா சில இதுகளெல்லாம் சில கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வாழ்க்கையே வாழ முடியும் பார்த்துக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு இயல்புமே இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம வாழ்க்கையே வாழ முடியாது அதனால என்ன சொன்னா எல்லாமே தேவை நீட்டே எடுத்துக்கிடுங்க எந்த உணர்ச்சியுமே நமக்கு வேண்டாத உணர்ச்சி நீட்டே கிடையாது எல்லாமே நமக்கு தேவையான உள்ள ரெக்கார்ட்ஸ் தான் உள்ள இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க அதனால அதை பத்தி பறி பறி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதுவேதானே <laughs> 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 நாம அதை சரி பண்ற வேலையை எடுக்கக்கூடாது அதுவே அதை சரி பண்ண விட்டுக்கிடணும் அவ்வளவுதான்